రాజేంద్ర సింగు చాలా తప్పు మాటలు మాట్లాడాడు అన్యాయంగా మాట్లాడాడు తెలంగాణ పోలీసుల మీద లేనిపోని అబండాలు మోపాడు తెలంగాణ పోలీసు దేశంలో నెంబర్ వన్ పోలీసుగా గుర్తింపబడినది కేంద్ర ప్రభుత్వం అభి అభినందిస్తుంది అటువంటిది మేమేదో క్రియేట్ చేసి ముస్లిం పిల్లల్ని ఏదో ప్రలోభం పెట్టి ఏదో చేసి చేస్తున్నామని చెప్పని తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు అది ఆయన రుజువు చేయాల రుజువు చేయకపోతే ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి ఓపెన్గా పోలీసులకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు అది కూడా చేయకపోతే తప్పకుండా చట్టపరంగా ఆయన మీద చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే గారు పోలీస్ స్టేషన్లో పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఏ చట్టం మీద ఆయన అనవసరంగా పోలీసుల మీద ఆరోపణ చేసిండు మేము మేము ప్రేరేపి పోలీసు వాళ్ళు ప్రేరేపించి అతివాదులను తయారు చేస్తారా పోలీసులు వాళ్ళని కంట్రోల్ చేసే పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు వాళ్ళను ప్రేరేపించేదానికి ఒక ఒక యాప్ తయారు చేసి మేము పంపిస్తున్నాం అని చెప్పని ఆయన ఆరోపణ చేయడం ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేశాడు మధ్యప్రదేశ్కు ఆయన దేశానికి లీడరు రెండు రాష్ట్రాలకు ఇన్ఛార్జు అంత బాధ్యత గల వ్యక్తి బాధ్యత రహితమైన ప్రకటన చేయడం చాలా దురదృష్టకరం ఆయన ఇక్కడ జరుగుతున్న పోలీసు పకడ్బందీ మరి మంచిగా పేరు వచ్చినటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ను ప్రభుత్వం కూడా చాలా భారతదేశంలో నెంబర్ వన్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ కింద రికగ్నైజ్ కాబడ్డది మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అందరూ అభినందిస్తున్నారు ఇప్పుడు మిషన్ భగీరథ మిషన్ కాకతీయను ఇతర దేశ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి విజిట్ చేస్తున్నారు దేశాల నుంచి వచ్చి విజిట్ చేస్తున్నారు అని సిటీలు అయితే చిన్న విషయం అది కానీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి మరి ఈనాడు ఈ ప్రాజెక్టులను చూస్తున్నారు అభినందిస్తున్నారు భారతదేశంలో ఏ ప్రధానమంత్రి ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి సాహసం మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసి నిర్ణయం తీసుకొని ఈనాడు కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి స్వచ్ఛమైన నీరు ఇంటింటికి ప్రతి ఇంటికి స్వచ్ఛమైన నీరు ఇచ్చే కార్యక్రమం మిషన్ భగ్రత ఎవరు చేయలే ఇలా మైళ్ళ కొద్దీ దూరం పోయి మహిళలు మంచిలు తెచ్చుకునే పరిస్థితి దుర్భరమైన పరిస్థితి ఉంది ఎండాకాలం అయితే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం చూడు పోయిన సంవత్సరం ఎండాకాలం వస్తే నీళ్ళ ఏదో వచ్చిందా ఇక్కడ మన దగ్గర హైదరాబాద్లో లేదు ఎందుకంటే దూర దృష్టితోటి ముఖ్యమంత్రి గారు గోదావరి కృష్ణా నీళ్లు తీసుకొచ్చి థర్డ్ ఫేజ్ కృష్ణా ఎన్నో రోజుల నుంచి పెండింగ్ ఉండే మా ప్రభుత్వం రాగానే దాన్ని శరవేగంగా దాన్ని నిధులు కేటాయించి దాన్ని తీసుకొచ్చి నీళ్లు హైదరాబాద్ సప్లై చేసే ప్రయత్నం గోదావరి నీళ్లు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈనాడు ఆయన ఏదే దిగ్విజయ్ సింగ్ మా మీద మా పోలీసు మీద ఆరోపణ చేసినరో ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులను తట్టుకోలేక దానికి తగిన సమాధానం చెప్పుకోలేక వాళ్ళు కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశం వల్ల ఫెయిల్యూర్ రాష్ట్రం వల్ల ఫెయిల్యూర్ తెలంగాణలో అట్టర్లీ ఫెయిల్ అయ్యారు మన మేము భూ చట్టాన్ని మార్పిడి కొరకు మేము పెడితే వాళ్ళు దాని మీద చర్చ చేయకుండా కేవలం ప్రదర్శన చేసి ప్రొటెక్ట్ చేసిండ్రు ఫెయిల్ అయినరు నిజంగా రాజకీయంగా వాళ్ళకి అవకాశం ఉండే మమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేసి మా మా యొక్క ప్రభుత్వాన్ని మరి నిలదీసేటువంటి అవకాశం ఉండే వాళ్ళకు లేదు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఫ్లోర్ వాళ్ళ లీడర్ ఉన్నాడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మీద కోమటిరెడ్డి ఎగ్గారెడ్డి ఓపెన్గా ఆయన క్రిటిసైజ్ చేస్తాడు వాడు లీడరే కాడంటాడు వాడు ప్రెసిడెంటే కాడంటాడు వాళ్ళ పార్టీలే వాళ్లకు ఒక ఏకాభిప్రాయం లేదు 
వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్లకు ఓ సంఖ్యత లేదు అందరు లీడర్లే ఇంకా అటువంటి పార్టీ అది ముందర పడుతుందా ఆ ముందర పడిన పార్టీకి ఈయన ఇన్ఛార్జ్ దిగ్విజయ్ సింగ్ ఆ దిగ్గు ముందర పడిన పార్టీకి ఇన్ఛార్జ్ ఈయన వల్ల సర్వనాశనం అయింది అసలు పోయినసారి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మేము కలిసి పోరాటం చేయాలని మా ముఖ్యమంత్రికి ఉండే కానీ ఈ దిగ్విజయ్ సింగ్ జయ రామ్ రమేష్ వచ్చి చెడగొట్టాడు మా ఇద్దరి మధ్యన రిలేషన్ అడ్డగోలుగా మాట్లాడి అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడి ఈయన ఇంతకు ముందు కూడా ఇంకొక ఆరోపణ మిలిటరీ మీద చేశాడు దిగ్విజయ్ సింగ్ అప్పుడప్పుడు ఆయనకు ఆ మైండ్ పనిచేయదో ఏమో అబ్సెంట్ అవుతుందో ఏమో ఈ పిచ్చి పిచ్చి పెళ్ళి అయినాక మార్పు వచ్చిందో ఏమో మరి పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తున్నాయో తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు దాన్ని సీరియస్గా ఖండిస్తున్నాం ఆయన వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి తెలంగాణ పోలీసుకు ఆయన చేసిన వాక్యాలు ఉపసంవత్సరం క్షమాపణ చెప్పాలి ఎవరు ఏ ఉన్న ఒక్క ఒక పిల్లగాని మీద ఎవరు బోడగుండు కొట్టించండి అంట అది తప్పు అని తర్వాత ఇంకోటి ఒక ఆడామి పోతే తిట్టిండు అంట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాడిని ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అడిగాడు నేను ఎస్పీ కూడా చెప్పిన ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని అట్లా ఒక దళితుల పైన ఆ విధంగా మాట్లాడకూడదని చెప్ప చెప్పాను అది డీజీ గారికి కూడా చెప్పాను నిన్న వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు సమస్య ఉండదు ఆయన దాన్ని చిన్నదాన్ని పెద్దగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తుండు మరి ఆయన ఇష్టం మనం ఏం చెప్పలేం సంపద వచ్చి కంప్లైంట్ చేసిండు దాని మీద యాక్షన్ కూడా తీసుకుని ఆయన తీసుకో ఆయన వాపస్ పంపాడు మేము ఎందుకు వేయలే మేము పోలీసు ఇచ్చినాం గవర్నమెంట్ ఇచ్చినాం అందరికి ఇచ్చినట్టు ఆయనే వాపస్ పంపిండని విన్నాం నాకు తెలియదు తీసుకుండో లేదో థ్యాంక్ యూ